നമ്മുടെ നാട് ഒരു അപകടകരമായ വൈറസിനെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ കോളേജ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് നഷ്ടമായി സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ബി കോം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയായി നമുക്കതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്നും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക വെൽക്കം ടു എജു പാർട്ട്ണർ എന്താണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലൂടെയായിരുന്നു കാരണം നമുക്കറിയാം എവരി ഡെബിറ്റ് ഹാസ് എ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്രെഡിറ്റ് കാരണം ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വശം ഉണ്ട് അത് നമ്മളവിടെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും പിന്തുടരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് സിംഗിൾ എൻട്രിക്കുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഈ ഒരു കട ഈ കട നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു കടയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട് വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയും ഇത് തന്നെയാണ് ഇവർ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്കുകളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അവർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവർ രേഖപ്പെടുത്താറുള്ളത് ഒന്ന് ക്യാഷിൻ്റെ ഇടപാടുകളും അതേപോലെ തന്നെ വ്യക്തികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ മാത്രമേ അവർ രേഖപ്പെടുത്താറുള്ളൂ കാരണം അവർക്കറിയേണ്ടത് അവർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് വന്നതെന്നും ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ അവർ ക്യാഷ് ചിലവഴിച്ചു എന്നും അവർ പരിശോധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ട് വരാറുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് കടത്തിന് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടാനുണ്ടെന്നും ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ വ്യക്തികൾക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം കൂടി അവർക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ക്യാഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ വ്യക്തികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ അവർ രേഖപ്പെടുത്താറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ക്യാഷിന് സാധനങ്ങൾ വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ക്യാഷിന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർ പരിശോധിക്കുന്നില്ല അവർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ക്യാഷ് പോയി എന്നും വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ക്യാഷ് കിട്ടി എന്നുള്ളത് നോക്കും ഇനി കടത്തിനാണ് വിറ്റതെങ്കിൽ എത്ര രൂപ ആരാണ് തരാനുള്ളതെന്നും കടത്തിനാണ് വാങ്ങിയതെങ്കിൽ ആർക്കാ ആർക്കാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്നുമാണ് അവർ പരിശോധിക്കാറുള്ളത് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാറുള്ളത് മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു കൊഹിലർ എ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഇൻ വിച്ച് ആസ് എ റൂൾ ഓൺലി റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡബിൾ എൻട്രി വേരിയിങ് വിത്ത് സെർക്കും സ്റ്റാൻസസ് അപ്പോൾ കൊഹിലർ ഈ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് അല്ലേ ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഒരു ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം മാത്രമാണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് അതിൽ അസ് എ റൂൾ ആ ഒരു നിയമം അനുസരിച്ച് ഓൺലി റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ മെയിൻറ്റെയി
അവിടെ ക്യാഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് മാത്രമേ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഇതെപ്പോഴും എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് പൂർണ്ണമല്ല ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡബിൾ എൻട്രി വേരിയിങ് വിത്ത് സെർക്കുംസ്റ്റാൻസസ് ഇതൊരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റമായിട്ടാണ് പറയുക വേരിയിങ് വിത്ത് സെർക്കുംസ്റ്റാൻസസ് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുന്ന ഒരു പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാത്ത ഒരു ഡബിൾ എൻട്രി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സിംഗിൾ എൻട്രിയെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഗോൾഡൻ പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് അതിൽ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ ഈ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സൺസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പേഴ്സൺസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ചില ആളുകൾക്ക് സാധനങ്ങൾ വിറ്റിട്ടുണ്ടാവും അവരെ മാത്രമേ ആര് പരിഗണിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിൽ പറയുന്നത് നോക്കാം ദസ് ദ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഫോളോ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈസ് നോൺ ആ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൃത്യതയോട് കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പിന്തുടരാത്ത അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് നടത്തപ്പെടുന്ന ആ സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമുക്ക് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഈസ് ആൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഇതൊരു പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാത്ത ഒരു ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമുക്ക് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അഞ്ച് പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് ഒറ്റ തവണ തന്നെ വായിച്ചാൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാവും എന്താ നോക്കാം ടു റെക്കോർഡ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇടപാടുകളെ രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത് പോയിൻ്റ് ടു ഓപ്പൺ അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ടു ഒബ്ടെയിൻ ദ ബാലൻസസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ബാലൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് തയ്യാറാക്കുക മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം ടു പ്രിപ്പയർ എ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഡബിൾ എൻട്രി അക്കൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിലൂടെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കാം അതും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ സാധ്യമാവും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടു അസർട്ട് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റോ ലോസ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും ഈ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ടു അസർട്ട് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അല്ലെങ്കിൽ അസർട്ടൻ ചെയ്യാനും നമുക്കിതിലൂടെ സാധിക്കും അടുത്തതായി സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഫോളോ സ്ട്രിക്റ്റ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തെ വളരെ കർക്കശമായിട്ട് അതൊന്നും പിന്തുടരുന്നൊന്നുമില്ല അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെയാണ് അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഇൻആക്കുറേറ്റ് അൺസയൻറ്റിഫിക് അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആൻഡ് അൺറിലയബിൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് യാതൊരു മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളോ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളോ കൺസെപ്റ്റോ ഒന്നും പാലിക്കാതെ ആണ് ഇവർ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അപൂർണമാണ് കൃത്യതയില്ലാത്തതാണ് ശാസ്ത്രീയമല്ല തൃപ്തികരമല്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർ അവർക
നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇറ്റ് അവോയ്ഡ് റിയൽ ആൻഡ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സും വ്യക്തികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരവും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ റിയൽ ആൻഡ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ് പ്ലസ് വൺ മുതൽ കേട്ട് കേൾവി ഉള്ളതാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടും അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ദ സിസ്റ്റം ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ഫേം ടു ഫേം ഓരോ ഫേമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫേമിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ മാറ്റം വരാം കാരണം ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും ഈ പറയുന്ന സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിനില്ല എങ്ങനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് അൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം അക്കോർഡിംഗ് ടു കൺവീനിയൻസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് അത് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സൗകര്യപ്രദം അത് അവർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റം വരുത്താൻ വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ടു സ്മോൾ കൺസേൺ ഇത് വളരെ ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് അനുയോജ്യമായിരിക്കുള്ളൂ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഇവ തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റുകൾ തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് വൺ ടൈംസ് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ജനറലി ഓൺലി വൺ ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് റെക്കോർഡ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഒരു വശം മാത്രമേ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വശവും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് എങ്ങനെ വന്നു അതും എന്താണ് പോയത് അതും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ക്യാഷ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് അത് മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പോയത് എന്താണെന്ന് കാണുന്നില്ല അണ്ടർ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓൺലി പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടും ക്യാഷും മാത്രമേ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേഴ്സണൽ റിയൽ ആസ് വെൽ ആസ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻ മൂന്ന് അക്കൗണ്ട് അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അണ്ടർ സിംഗിൾ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ട്രയൽ ബാലൻസ് കനോട്ട് ബി പ്രിപ്പയർഡ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് അപൂർണമാണ് പക്ഷേ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം മുഴുവൻ വിവരം അവിടെ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് സയൻറ്റിഫിക്കലി ബൈ പ്രിപ്പയർഡിങ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആനോസ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആനോസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ കണ്ടെത്തുക എവിടെ അനിയ സാധ്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമല്ല എവിടെ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ പക്ഷേ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും കാരണം അവിടെ ഇൻഫോർമേഷൻ പൂർണ്ണമാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു പ്രിപ്പയർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം പ്രോഫിറ്റ് ആനോസ് അക്കൗണ്ടും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടൊന്നും പൂർണ്ണമല്ല സോറി ട്രയൽ ബാലൻസ് ഒന്നും പൂർണ്ണമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് കോസ്റ്റ്ലി ഏത് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം കാരണം എന്താ ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഒന്നും വെച്ചുകൊണ്ടല്ല ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ലെസ് കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഈസ് കോസ്റ്റ്ലി ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്താണ് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് കോസ്റ്റ്ലി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ 